my English class. In my previous video, I had explained you about what is pronoun and why uh, we are using pronoun uh, in a sentence and what is personal pronoun. And in this video, I will explain you about possessive pronoun, reflexive pronoun and emphasizing pronouns. So, let's start with possessive pronoun. What is possessive pronoun? So, possessive pronoun is a pronoun that shows possession. It shows ownership. Possessive pronoun is a pronoun that shows ownership. अधिकार दिखाता है, हक दिखाता है। Like here uh, I have written possessive pronoun. So in first person we are using my as possessive pronoun. For example, this book is mine. So mine is a possessive pronoun. For first person plural, mine we are using for singular and Ours we are using for plural. So, this house is ours. Ours is a possessive pronoun. Then in second person, we are using yours for both singular and plural. For example, this pen is yours. So, yours is a possessive pronoun. It, it is showing Possession. Then in third person, sing, uh, pronoun, third person, singular pronoun, we are using his and hers in possessive pronouns. So, for his, this isn't my shirt, it's his. For hers, that car is hers. And we are not using it in possessive pronoun. In third person plural pronoun, we are using theirs as possessive pronoun. For example, those books are theirs. So, theirs is a possessive pronoun. Now, we will learn about emphasizing pronoun. Emphasizing pronoun is also called emphatic pronoun. Emphasizing pronoun is also called emphatic pronoun. And emph emphatic pronoun or emphasizing pronoun convey emphasis. It convey emphasis. Emphasis means put stress. It put uh, stress on the person who does the action. Emphasizing pronoun put stress on the person who does the Accent and reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? It is used as the receiver of an accent. And for both emphasizing pronoun and reflexive pronoun, we are using uh, this. In first person, for emphasizing pronoun and reflexive pronoun, uh, together I am telling, for first person, we are using myself. Uh, singular. For first person singular, we are using myself. For first person plural, we are using ourselves. Ourselves. S-E-L-V-E-S -E because it is plural. Then in second person singular, we are using your self. S-E-L-F. Then for plural, we are using your selves. S E L V E S, your selves. Then in third person, for masculine gender, we are using himself. For feminine gender, herself. And then itself, for non living men. And for plural, we are using themselves. Spelling so apko dhyan se dekh lena. So, emphasizing pronoun or reflexive pronoun mein what is the difference that I am going to tell you. Emphasizing pronoun used after the subject. Subject jaha pe hoga, just subject ke baad mein hi emphasizing pronoun use hota hai. Or reflexive pronoun used after verb. Reflexive pronoun verb ke baad 
यूज होता है सो लेट सी एग्जाम्पल फॉर एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन ही हिमसेल्फ साइन द लेटर सो हियर ही इज अ सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ इज अ एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन बिकॉज इट इज यूज आफ्टर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखा हुआ है हिमसेल्फ इसीलिए ये एम्फोसाइजिंग और एम्फेटिक प्रोनाउन है बट इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट विल बी यूज आफ्टर द वर्ब फॉर एग्जाम्पल जॉन हेल्प हिमसेल्फ सो जॉन इज यर सब्जेक्ट हेल्प इज अ वर्ब और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ हिमसेल्फ ओके तो रिफ्लेक्सिव और एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन दोनों के लिए ही हिमसेल्फ हर सेल्फ ये सब यूज होता है लेकिन क्या होता है एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन में जब सब्जेक्ट के बाद यूज हो जाता है अगर लिखा जाता है हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद तो वो एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन है और अगर वर्ब के बाद हम लिखते हैं हिमसेल्फ यूज करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है Now you see the second example. I myself locked the door. So I is a subject and myself is emphasizing pronoun or emphatic pronoun. Then I hurt myself. Hurt is verb and myself. Here it will become reflexive pronoun. इस difference को आपको याद रखना होगा तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे नेक्स्ट यू योर सेल्फ यू इज अब्जेक्ट एंड योर सेल्फ इज एक्सरसाइजिंग प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल सो एक्सप्रेस इज अ वर्ब एंड योर सेल्फ विल बिकम हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देम सेल्फ सो विथ प्लूरल वी आर यूजिंग S E L V E S themselves. So this is a emphasizing pronoun, and they learned themselves. Learn is a verb. It is a verb, and after verb, themselves is used. Means it is a reflexive pronoun. Next is demonstrative pronoun. So pronouns used to point out the object or objects. जो प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट्स को तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वी आर यूजिंग दिस दैट दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्री एंड हियर आई हैव Drawn a tree. So, इसका मतलब क्या है कि tree पास में है तो जो भी चीज पास में होता है उसके लिए हम this use करते हैं Pass की चीजों को point out करने के लिए हम this demonstrative pronoun use करते हैं जैसे कि ये tree पास में है So, I have written here this is a tree. Then that is a tree. अब हमारा tree बहुत दूर हो गया तो उसको पॉइंट करने के लिए जो चीज दूर में है उसको पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दैट यूज करते हैं सो दैट इज अ ट्री मतलब दूर की चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं देन दीज आर फ्लावर्स अब यहां दिस सिर्फ एक एक ट्री के लिए हमने यूज किया था पर यहां पर ढेर सारे फ्लावर्स है तो इसीलिए जब हम पास की चीज पास में चीज हो और बहुत सारी हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं दीज यूज करते हैं अगर चीज एक चीज की बात करते हो और वो पास में है तो हम दिस यूज करते हैं और ढेर सारी चीज है पास में है तो हम दीज यूज करते हैं सो दीज आर फ्लावर्स ये फ्लावर्स पास में है इसीलिए दीज आर फ्लावर्स नेक्स्ट इज दोज आर स्टार्स 
तो स्टार्स क्या है बहुत दूर में है तो इसीलिए जो दूर में दूर की चीज हो और बहुत सारे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोज सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एम्फोसाइजिंग रिफ्लेक्सिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इंट्रोगेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव इनडेफिनाइट एंड रिलेटिव प्रोनाउन थैंक यू Thank you.